تبو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹڈی یعنی مکڑی سمندری شکار کے زمرے میں ہے مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی عمار بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بجو کے بارے میں سوال کیا وہ شکار ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا وہ کھایا جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو تین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بجو کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شکار ہے اور جب محرم اس کا شکار کرے تو اس کے بدلے اس پر ایک مینڈھا ہے مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو چار حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی بیان کرتے ہیں ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور ہم حالت احرام میں تھے ان یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھنا ہوا پرندہ بطور ہدیہ بھیجا گیا جبکہ طلحہ سو رہے تھے ہم میں سے کچھ نے کھا لیا اور کچھ نے پرہیز کیا تو جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اسے کھانے والوں کی موافقت کی اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا بشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو چھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلاح حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مڈایا اپنی ازواج متحرات سے جمع کیا اور قربانی کی اور پھر اگلے سال عمرہ کیا مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو سات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو قریش بیت اللہ پہنچنے سے پہلے حائل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں ذبح کیں اور آپ نے اپنا سر منڈایا جبکہ آپ کے بعد صحابہ نے سر کے بال کو اترائے مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو آٹھ حضرت مصفر بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو نو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں اگر تم میں سے کسی کو حج سے روک دیا جائے تو وہ بیت اللہ کا طباف کرے اور صفا مروہ کی صحیح کرے پھر ہر چیز سے حلال ہو جائے احرام کی پابندی ختم ہو جائے حتیٰ کہ اگلے سال حج کرے اور قربانی کرے اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر روزے رکھے مشکات الوساب حدیث نمبر ستائیس سو دس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبا بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے فرمایا شاید کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے کچھ تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا حج کریں اور شرط قائم کر لیں اس طرح کہیں اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے تکلیف کی وجہ سے آگے جانے سے روک لے گا مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو گیارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال جو قربانی کی تھی اس کے بدلے میں اب عمرہ قضا میں قربانی کریں مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو بارہ حضرت حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا اور وہ اگلے سال حج کرے ایک دوسری روایت میں نقل کیا ہے یا وہ بیمار ہو جائے مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو تیرہ حضرت عبد الرحمن بن یامر دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حج وقوف عرفات ہی ہے جو شخص مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفہ میں قیام کر لے تو اس نے حج پا لیا اور منا کے ایام تین ہیں جو شخص دو دن میں جلدی کر کے فارغ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو چودہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اللہ نے اس شہر کو زمین و آسمان کی تخلیق کے روز ہی حرام قرار دے دیا تھا وہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے روز قیامت تک حرام ہے 
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس میں قتال کرنا حلال نہیں کیا گیا اور میرے لیے بھی دن کے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا وہ اللہ کی حرمت کے باعث روز قیامت تک کے لیے حرام ہے اس کا کاٹا کاٹا جائے نہ اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ ہی اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے اور نہ ہی اس کی گھاس کاٹی جائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بجز ازغر گھاس کے کیونکہ وہ لوہاروں ان کے گھروں کے استعمال کی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز ازغر گھاس کے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پندرہ اور ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اس چیز کا اعلان کرے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو سولہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مکے میں اسلحہ اٹھا کر چلنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو سترہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا جب آپ نے اسے اتارا تو کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ ابن قتل غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اٹھارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا اور آپ حالت احرام میں نہیں تھے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو انیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے کا قصد کرے گا جب وہ بیدا کے مقام پر ہوں گے تو ان کے اول و آخر تمام فوجیوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کے اول و آخر کو کیسے دھسا دیا جائے گا جب کہ ان میں ان کی رعایا بھی ہوگی اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اول و آخر سب کو دھسا دیا جائے گا اور پھر انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بیس حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک پنڈیوں والا ایک حبشی شخص کعبے کو برباد کر دے گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ پھینکے گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بائیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے فرمایا میرے نزدیک تو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ شہر ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور نہ رہتا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چوبیس حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا اور اللہ کی ساری زمین سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پچیس حضرت ابو شرح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امر بن سعید سے جب کہ وہ مکے کی طرف لشکر روانہ کر رہا تھا کہا جناب امیر اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے روز بیان فرمائی تھی جسے میرے کانوں نے سنا میرے دل نے اسے یاد کیا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا جب آپ نے وہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا بے شک مکہ ایسی جگہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اسے کوئی لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس میں خور ریزی کرے اور اس کے درخت کاٹے ہاں اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے سے قتال کی اجازت تو رخصت لے لے تو اسے کہو بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک دن کے کچھ حصے کے لیے اجازت دی گئی تھی اور اس کی حربت آج بھی ویسے ہی ہے جیسے کل تھی اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک یہ باتیں پہنچا دے ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امر نے تمہیں کیا جواب دیا انہوں نے کہا اس نے مجھے کہا ابو شرح میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں بے شک حرم کسی گناہ کو پناہ دیتا ہے 
نہ کسی مفرور قاتل کو اور نہ ہی کسی مفرور چور کو پناہ دیتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھبیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن اور جو کچھ صحیفے میں ہے وہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ عیر سے سور تک حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدت ایجاد کرے یا کسی بدت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس کی نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض مسلمانوں کی امان ایک ہی ہے اور اس میں ادنا مسلمان کی امان کی بھی برابر حیثیت ہے جو شخص کسی مسلمان کے عہد کو توڑے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض اور جو شخص اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے معاہدہ کر لے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اور اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض اور صحیح ہین ہی کی روایت میں ہے جو شخص اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر لے یا اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور سے معاہدہ کر لے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس سے نفل قبول ہوگا نہ فرض مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اٹھائیس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینے کے دونوں پتریلے مقاموں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس علاقے کے درخت کاٹنا یا اس کا شکار قتل کرنا حرام ہے اور فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ جانتے اگر کوئی شخص اس سے عدم رغبت کی وجہ سے اسے چھوڑ جائے گا تو اللہ اس میں اس کے بدلے ایک ایسے شخص کو آباد کر دے گا جو اس سے بہتر ہوگا اور جو شخص اس کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو انتیس حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص مدینے کی بھوک اور اس کی تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو تیس حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب لوگ پہلا پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے جب آپ اسے پکڑ لیتے تو دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت فرما اے اللہ ہمارے لیے مدینے میں برکت فرما ہمارے سو اور ہمارے مد یعنی ناپ تول کے پیمانے میں برکت فرما اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں بے شک انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا فرمائی اور میں تجھ سے اسی مثل مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کی مثل اس کے ساتھ مزید دعا کرتا ہوں ابھی بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے بشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اکتیس حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت کو ثابت کیا اور میں مدینے کو اس کے دو پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو حرام قرار دیتا ہوں کہ اس میں خون ریزی کی جائے نہ قتال کے لیے اس میں اسلحہ اٹھایا جائے اور نہ ہی چارے کے علاوہ اس کے درختوں کے پتے جھاڑے جائیں مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بتیس حضرت عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضع عقیق میں واقع اپنے محل کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کسی غلام کو درخت کاٹتے ہوئے یا اس کے پتے جھاڑتے ہوئے پایا تو انہوں نے اس کا کپڑا سلب کر لیا جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے تو غلام کے مالک ان کے پاس آئے اور ان سے بات کی کہ انہوں نے غلام سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے ان کے غلام کو یا ہمیں واپس لوٹا دیں اس پر انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اس چیز کو واپس کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنیمت عطا فرمائی ہے اور انہوں نے انہیں وہ کپڑا واپس کرنے سے انکار کر دیا مشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو تینتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے اور اسے صحت افزا بنا دے اس کے ساؤ مد میں ہمارے لیے برکت فرما دے اور اس کے بخار کو منتقل فرما اور اسے جوفہ بھیج دے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چونتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے بارے میں خواب کے متعلق روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
میں نے ایک سیاہ فام پرا گندا بالوں والی عورت کو مدینے سے نکل کر مہیا پر قیام کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس کی تعویل کی کہ مدینے کی وبا مہیا منتقل کر دی گئی اور مہیا جوہفا ہی کا نام ہے بشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پینتیس حضرت سفیان بن نبی زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یمن فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو تیز چلاتے ہوئے آئیں گے تو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کو سوار کر کے لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے اور شام فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اونٹوں کو تیز چلاتے ہوئے آئیں گے تو اپنے اہل خانہ اور جو ان کی اطاعت اختیار کر لیں گے ان کو سوار کر کے لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش وہ جان لیتے اور عراق فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ اونٹوں کو تیز دوڑاتے ہوئے آئیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کو سوار کر کے لے جائیں گے جب کہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کاش کہ وہ جان لیتے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھتیس حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں پر غالب آ جائے گی وہ اسے یسرف کہتے ہیں جب کہ وہ مدینہ ہے وہ لوگوں کو ایسے نکال باہر کرتی ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل نکال باہر کرتی ہے مشکات البسابی حدیث نمبر ستائیس سو سینتیس حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام تابا رکھا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اڑتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو اس عرابی کو مدینے میں بخار ہو گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت واپس کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا وہ پھر آیا اور کہا میری بیعت واپس کر دیں لیکن آپ نے انکار فرمایا وہ پھر آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا میری بیعت توڑ دیں لیکن آپ نے انکار فرمایا وہ عرابی مدینے سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے وہ بری چیز کو نکال دیتا ہے جب کہ اچھی چیز کو وہ خالص بنا دیتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو انتالیس حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال باہر کرے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل نکال باہر کرتی ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چالیس حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے داخلی راستوں پر فرشتے پہرہ دیتے ہیں اس میں تعاون داخل ہوگا نہ دجال مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو خراب کر ڈالے گا ان دونوں شہروں کے تمام داخلی راستوں پر فرشتے صفے باندھے ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ دجال شور والی زمین پر اترے گا پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کو تین بار خوب جھٹکا دے گا تو ہر کافر و منافق اس دجال کی طرف نکل جائے گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بیالیس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے دھوکہ کرے گا تو وہ اس طرح پکل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو تیرالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینے کی دیواروں پر نظر پڑتی تو آپ مدینے سے محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو اور اگر کسی اور سواری پر ہوتے تو اسے تیز دوڑاتے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چوالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہاڑ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اے اللہ پیشک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا اور میں مدینے کے دونوں پتھریلی جگہ کے درمیانی علاقے کو حرام قرار دیتا ہوں مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پینتالیس حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھیالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہے تو اسے اسی میں فوت ہونا چاہیے کیونکہ جو شخص اسی ہی میں فوت ہوگا تو میں اس کی شفاعت کروں گا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پچاس حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال کا روب مدینے میں داخل نہیں ہوگا اس روز اس کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو ترپن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو دی ہے اس سے دگنی مدینہ کو عطا فرما مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادی عقیق میں فرماتے ہوئے سنا آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں عمرہ حج میں داخل ہو گیا ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کی مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اٹھاون حضرت مقدام بن مادی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو انسٹھ حضرت ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا اسی چیز کے متعلق مومنوں کو حکم فرمایا تو فرمایا رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پھر آپ نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور گندا بال اور خاک آلود ہے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے رب جی حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور اسے حرام کی غذا دی گئی تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو مشکات البسابی حدیث نمبر ستائیس سو ساٹھ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اکسٹھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے جب کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے بس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا سن لو بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے سن لو بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں سن لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یاد رکھو وہ دل ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو باسٹھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور پچنے لگوانے والے کی کمائی خبیص ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو تریسٹھ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شریری یعنی نیاز سے منع فرمایا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چونسٹھ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا اور سود کھانے والے کھلانے والے جسم گوندنے والی اور گدوانے والی اور مصور پر لانت فرمائی مشکات المسابی عابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دے دیا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں بتائیں 
کیونکہ اس کے ذریعے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے کھالیں چکنی کی جاتی ہیں اور لوگ اسے چراغوں میں جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے کیونکہ اللہ نے جب اس کی چربی حرام قرار دی تو انہوں نے پگھلا کر بیچا اور پھر اس کی قیمت کھائی مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھیاسٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے ان پر مردار کی چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو سڑسٹھ حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اڑسٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنے لگائے تو آپ نے اسے ایک سا تقریباً اڑھائی کے لوگ حضوریں دینے اور اس کے مالکوں کو اس کے خراج میں تخفیف کرنے کا حکم فرمایا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو انہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائی میں سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہیں ابو داؤد اور دارمی کی روایت میں ہے آدمی کا اپنی کمائی سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے اور بے شک اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو ستر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بہتر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور شک سے پاک چیز اختیار کر کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو تہتر حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حقیقی متقی تب بنتا ہے کہ وہ قابل اعتراض چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی چھوڑے جن پر کوئی اعتراض نہیں مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو پچہتر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دس قسم کے افراد پر لانت فرمائی اس کے بنانے والے اس کے بنوانے والے اس کے پینے والے اسے اٹھانے والے جس کے پاس لے جائی جائے اس کے پلانے والے اسے بیچنے والے اس کی قیمت کھانے والے اسے خریدنے والے اور جس کے لیے خریدی جائے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھہتر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شراب پر اس کے پینے والے اس کے پلانے والے اس کے بیچنے والے اس کے خریدنے والے اس کے بنانے والے جس کے لیے بنائی جائے اس پر اسے لے کر جانے والے اور جس کے لیے لے کر جائی جائے ان سب پر لانت فرمائی مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو ستتر حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پچھنے لگوانے والے کی اجرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں منع فرما دیا وہ آپ سے مسلسل اجازت طلب کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اونٹ کو کھلا دیا کر اور اسے غلام کو کھلا دیا کر مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اٹھہتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا وہ آپ کو خراج دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خراج میں سے کھایا کرتے تھے ایک روز وہ کچھ لے کر آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کھایا غلام نے آپ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا تھا اس نے کہا میں جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت کیا کرتا تھا حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے تو صرف اسے دھوکا ہی دیا تھا وہ مجھے ملا ہے تو اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے جس میں سے آپ نے کھایا ہے وہ بیان کرتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی ہر چیز قے کر ڈالی مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چھیاسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو نوے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا 
فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اس نے کہا مجھے پتہ نہیں پھر اسے کہا گیا دیکھ لو اس نے کہا مجھے اس کے علاوہ تو کوئی اور بات یاد نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ بیع کیا کرتا تھا اور میں ان سے اچھے انداز سے تقاضا کیا کرتا تھا میں مالدار شخص کو مہلت دے دیتا تھا جب کہ تنگ دست کو ویسے ہی معاف کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اکیانوے اور صحیح مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے جو کہ اقبا بن نامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں فرشتو میرے بندے سے درگزر فرماؤ مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو بیانوے حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع کرتے وقت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ تو ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چرانوے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے پھر سنا قسم سودے کو رواج دیتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو چرانوے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت تین قسم کے لوگوں سے کلام فرمائے گا نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تسکیہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں فرمایا ازار لٹکانے والا احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا بشکات المساوی حدیث نمبر ستائیس سو پچانوے حضرت قیس بن نبی غرضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم یعنی تاجروں کو دلال کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں ایک ایسا نام دیا جو کس سے بہتر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کی جماعت بیع کرتے وقت لفظ باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی ہوتی ہیں لہذا تم اس کے ساتھ صدقے کو شامل کر لیا کرو مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو اٹھانوے حضرت عبید بن رفاع اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کو فاجروں کے زمرے میں جمع کیا جائے گا بجز اس کے جس نے تقوا اختیار کیا نیکی کی اور صدقہ کیا مشکات المسابی حدیث نمبر ستائیس سو ننانوے حضرت امام بحقی نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الامان میں روایت کیا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اٹھائیس سو